Día Pablo Restelli presentará la agrupación 25 de mayo al señor jefe de la guarnición de ejército Zapala, teniente coronel Ovidio Carlos Noceda, quien acompañado por el señor presidente del Consejo Liberante, arquitecto Atilio César Zapico, revistarán y saludarán a la agrupación. Agrupación 25 de mayo, firmes al hombro. Al jefe de la guarnición de Ejército Zapala, Néstor Correno Seda. ¡Gustané! ¡Chao! Agrupación, 25 de mayo, buenos días. Vista al frente. A continuación voy a invitar a, a saludar a la agrupación al señor presidente del Consejo del Grande, arquitecto Zapico. Agrupación 25 de mayo, vecinos y vecinas de Zapala, buenos días. Una nación. Agrupación, vista frente, descansen. De descanso. Una nación. Es aquel conjunto de personas vinculadas por una cultura común, tradiciones, costumbres, idiomas y también por una historia que los une desde el pasado y los hermana en el presente. Desde aquel 25 de mayo de 1810 que se crea nuestra primera junta de gobierno, la revolución pondría en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y desarrollarse como un pueblo independiente. Mayo nombre sagrado de esta patria gloriosa. El pueblo quiso saber de qué se trataba, marcando un rasgo diferencial en su carácter. Hoy, conmemoramos la presencia de aquel pueblo en la Plaza de Mayo, recordando cada momento para luego ser precursores de un Estado de Derecho, derecho a la información, a ser escuchado, a la participación en la construcción de su propio destino en suma a la construcción de la libertad. Se encuentran presentes en esta ceremonia el presidente del Consejo Deliberante, arquitecto Atilio César Zapico, el diputado provincial, señor Carlos Kaufman, concejales Daniel Alberto Julián, Osvaldo Héctor Beroiza, Andrea Calfuqueo, Jorge Nicolás Ayala, 
Secretario de Gobierno y Coordinación, licenciado Daniel Gastón Calabró. Secretaria de Hacienda, la señorita María del Pilar Martínez. Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, licenciada Patricia Bristela Melinao. La Secretaria de Promoción del Trabajo y Educación, profesora Laura Graciela Penchers. La Secretaria de Relaciones Comunitarias, el señor Mariano Ruiz. La Secretaria de Ambiente y Espacios Verdes, la técnica Claudia Inés Carrizo. El Jefe de Guarnición Ejército Argentino, Teniente Coronel Carlos Ovidio Noceda. El Jefe del Grupo de Artillería 16, Teniente Coronel Ricardo Rogelio Echeves. También se encuentra presente el Jefe de Gendarmería Nacional, Seccional Zapala. El Segundo Comandante Jorge Alberto Britos. El Jefe de la Policía Federal Zapala, Comisario Sergio Renato Gusberti. La Intendente del Parque Nacional Laguna Blanca, licenciada Estela Albornoz. El coordinador del enlace operativo de la provincia de la policía de la provincia de Neuquén, comisario inspector Bonifacio Calfuqueo. El jefe de la división de asuntos internos, comisario inspector Miguel Encina. Jefe de la comisaría 48, comisario Benito Matus. Jefe de la comisaría 22, comisario Manuel Muñoz. El jefe de la división de asuntos internos, comisario inspector Miguel Encina. El jefe de la comisaría del menor y la mujer, la subcomisario Gloria Abarzúa. Jefe de División Criminalística Zapala, Subcomisario Sergio Reyes. El Jefe de la Brigada de Investigaciones Zapala, Comisario Walter Reyes. Jefe del Comando Radioeléctrico, Subcomisario Gabriel Nicolosi. La Contralora Municipal también se encuentra presente, Contadora Analia Gret. También agradecemos la presencia de la Asociación San Martiniana con su presidente, el doctor Pedro Arce. Y con profundo sentimiento patriótico, como el de aquel pueblo valiente, siendo sus estrofas pilares de soberanía, igualdad y libertad, entonaremos a continuación nuestro himno nacional interpretada por la banda del Grupo de Artillería 16. Agrupación 25 de mayo, firmes. Saludos, Saludo, uno.
Neuquén, suelo de raíces fuertes, de temple forjada en el yunque del tiempo como el mismo pehuén que se yergue en la cordillera, cual eterno vigía natural que hoy es canto al país. Entonaremos a continuación el himno de la provincia de Neuquén. Para la policía de la provincia de Neuquén, saludo uno. Agradecemos también la presencia después de 10 años a la gente de Radio Nacional que está transmitiendo en vivo este acto por los 207 años del 25 de mayo. Y ser argentinos es reconocernos herederos de aquellos hombres que lucharon por sus ideales, sortearon dificultades, congregándose en lluviosos días para tomar el futuro en sus manos y construir un país que gesta, que encedería la llama de la revolución. Recordemos a aquellos hombres de claras ideas y férreo tesón patrio, siendo hoy nosotros su legado, constructores de la patria grande que soñaron aquellos que sentaron las bases para hacer de este suelo un territorio libre y soberano. Seamos dignos de su ejemplo para engrandecer a la patria. A continuación, vamos a invitar al arquitecto Atilio Zapico a referirse a este día. Zapala, autoridades presentes, diputados Kaufman, concejales, compañeros de la gestión, autoridades civiles, militares, policiales. Cada acto patrio deja de ser, me parece, un acto de voluntades que se conmemora los 25, los 9 de julio. Creo que tiene que ser actos de reivindicación de, en este caso, de aquellos que trabajaron para una patria libre, justa, soberana, que se independizaron del virrey, se independizaron de España y que dieron origen a la a la independencia que esperamos sea definitiva de, de la Argentina. Decía de conmemoración porque a veces parece que solamente los actos patrios nos encuentra cantando el himno con otras escarapelas. Ayer, anoche, perdón, en el cine teatro, la banda muy acertada 
acertadamente, perdón, hizo un recorrido de las batallas por la independencia. Con algunas características que eran importantes, en virtud de que no se recordaba la fecha de la batalla, que es lo que nos han enseñado históricamente, por lo menos a mí, en, en la escuela. Era siempre un examen conocer la fecha, el día, el año y nos hemos olvidado, tratamos por eso los que hoy tenemos algún tipo de responsabilidad de recordar las fechas, de recordar las batallas pero el origen de la revolución de mayo que da origen a la independencia del país es lo que más o menos en estos momentos, en estos tiempos estamos, estamos pasando la idea libertaria no era cambiar de patrón la idea libertaria era que España nos dejara comercializar nuestros productos con nuestros países hermanos de Latinoamérica que no exportáramos solamente cueros y después compráramos las botas hoy estamos viviendo una situación similar y por eso digo que la revolución de mayo tiene que estar en los corazones constantemente del pueblo argentino, de cada uno de nosotros en el lugar que nos caracteriza estar, que debemos pertenecer en el momento histórico que tenemos que estar. Veíamos recién en la recorrida con el Teniente Coronel a los excombatientes, que también lucharon por un país libre, justo y soberano. Ellos no fueron solamente a defender las islas, ellos fueron a defendernos del poderío del imperio extranjero, del poderío del... que trata de que nosotros volvamos a esa época anterior, al virreinato, volver a ser solamente un país productor, exportador, perdón, en detrimento de nuestra realidad económica, de nuestros compañeros, de nuestros empresarios. Debemos trabajar por la soberanía, debemos trabajar por la igualdad, recuperar los derechos que se van perdiendo y eso es una tarea cotidiana, es una tarea de todos los días y reitero, no solamente en los actos patrios en cada evento, cada intervención nuestra tenemos que estar recordando el sacrificio de aquellos de 1800, de estos de 1900 y de los que van a estar siguiendo trabajando por una patria justa, patria libre, soberana con los valores que nosotros sabemos que estamos dispuestos a defender. Tenemos que ser conscientes y me animo a invitar a que la conciencia nos llame para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener de verdad y para siempre una patria justa, libre y soberana que nos hermane en verdad con nuestros países latinoamericanos y después ver qué podemos hacer más allá. Tenemos realidades muy duras hoy y tenemos que trabajar para corregirlas, para mejorarlas. Muchísimas gracias.